Muy buenas a todos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un Breaking News, bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias y hoy vamos a hablar del nuevo MacBook, quizás eh, lo que más me sorprendió a mí ayer en la keynote de Apple, ¿no? Es un nuevo dispositivo con un nuevo diseño mucho más fino, desde mi punto de vista es algo así como un híbrido entre el iPad y entre el MacBook Air. Es más pequeño que el MacBook Air, es más fino que el MacBook Air. Es de 12 pulgadas, pero eso sí, la parte, han quitado muchísimo marco. La parte del teclado está muy comprimida con un teclado completamente redimensionado, con pantalla retina, una pantalla con mucha más calidad. Y bueno, lo cierto es que vamos a ver en este vídeo todas sus nuevas características que creo que no son pocas. ¿eh? Este MacBook es exactamente igual que las filtraciones que habían salido en el pasado. Lo cierto es que Tim Cook cuando se subió al escenario en el Yerbabuena Center ya empezó diciendo que habían revolucionado la industria de los netbook y parece que así ha sido, han sacado algo así pues muy portable como un iPad y yo creo que este sería una especie como os digo de híbrido entre iPad y MacBook y lo cierto sería como ese iPad Pro que todos estábamos esperando Pro primero porque es un iPad prácticamente tan portable como un iPad pero es que además tenemos la ventaja de que tiene el sistema operativo de Mac y esto nos aporta tener Photoshop completo, tener Final Cut completo y todas las aplicaciones pues al final para crear contenido sin ningún tipo de limitación que iOS está muy bien pero que realmente oye no tenemos esas aplicaciones tan profesionales en iOS todavía. Si os parece chicos vamos a comenzar hablando un poquito de las especificaciones de este dispositivo tiene una pantalla de 12 pulgadas la verdad es que tiene un 30 por, consume un 30% menos de energía y lo cierto es que ofrece el mismo brillo que teníamos antes no la pantalla es retina con una resolución de 2304 por 1440 píxeles y como os digo es mucho más fino un 24% más fino que el macbook air por lo que entiendo de que el MacBook Air ya no tiene sentido que lo comercialicen, ¿no? Que sigan, eh, quizás está un par de años a la venta, ¿no? Igual que aún está el MacBook Pro gordito, ¿no? El que tengo yo, por cierto. Pero claro, es que el MacBook Air como tal es el MacBook más ligero. Y ahora eso no es cierto, porque este MacBook a secas realmente es el más fino y el más ligero porque pesa 907 gramos y la verdad es que, bueno, es una competencia muy seria a este MacBook Air. Si hablamos de potencia, chicos, han montado un nuevo procesador, Intel Core M. Y bueno, lo cierto es que no acaba de ser tan potente, por supuesto, como los i5, como los i7 que montan los MacBook, pero consume solamente 5 vatios de potencia. Esto hace que todo el equipo en sí, energéticamente, sea eh, pues consuma muy poquito. Ya sabéis que una CPU, más o menos, la fuente de alimentación es de 500 vatios aproximadamente, depende de la CPU que, que os montéis, ¿no? Y esto hace, pues no sé, de que sea un equipo muy portable, muy pequeño, muy ligero y que, oye, tenga una eficiencia energética espectacular. Todo está muy comprimido e internamente han puesto muchísimas baterías. Lo cierto es que Apple asegura de que te puede durar un día, una jornada entera por lo menos, eh, pues a pleno rendimiento. Ellos dicen que te va a durar 9 horas de autonomía. Y aquí me gustaría matizar que cuando Apple te dice que dura 9 horas, generalmente dura 9 horas. No es como otras fabricantes que te dicen, hemos hecho el estudio y más o menos te va a durar en estas condiciones condiciones tantas horas no no realmente cuando Apple dice una cosa a mí por lo menos mi experiencia es que oye duran las horas más o menos que dice Apple ¿eh? y para que os hagáis una idea de por qué pienso además de que este sería ese iPad Pro que estábamos esperando además han sacado este nuevo MacBook eh, a secas con tres nuevos colores tal cual los tenemos en el iPhone y en el iPad tenemos el gris espacial tenemos el plata y tenemos el dorado así que bueno más similitudes no sé qué más os puedo decir para convenceros de que creo que este es el híbrido perfecto y el iPad Pro que como os digo estábamos esperando un teclado muy mejorado eh, la verdad es que tenemos una estabilidad cuatro veces mayor que la del teclado que teníamos en los MacBook tradicionales y tenemos un 40% menos de tamaño bueno de, de grosor de, de, estos, eh, de estas teclas no Antes, una nueva tecnología se llama Barrelfly y lo cierto es que hace menos eh, vibra me no vibra menos sino que cuando tú pulsas no se inclina como los eh, como el teclado convencional de los MacBook no que es mucho es mucho más estable mucho más robusto pero sobre todo de los MacBook a mí lo que más me gusta es el trackpad y han sacado un nuevo trackpad que se llama Force Touch increíble tiene cuatro sensores de tal manera que nosotros podemos ejercitar diferentes presiones en este trackpad para por ejemplo cosas tan chulas cuando estamos en quick time vamos a adelantar un vídeo hacia adelante oye pues tranquilamente si nosotros pulsamos flojito adelantamos poco si pulsamos un poquito más fuerte adelantamos más no y esto es increíble porque aparte de los gestos eh, fantásticos que tiene el trackpad tenemos un nuevo abanico de posibilidades con diferentes presiones no 
Y por supuesto, ya como no es el trap convencional que no tiene pulsador, oye, ahora va a vibrar cada vez que nosotros simulemos el clic del ratón cuando tocamos el trackpad. Eso sí, tenemos un nuevo conector USB Type-C, tal cual decían los rumores, ¿no? Tenemos un único conector y este conector vale para todo, vale para HDMI, vale para VGA, vale para carga, vale para USB, es un único conector que entiendo de que si te compras este dispositivo vas a tener que comprarte un hub USB Type-C, que Apple ya lo vende en su tienda, ¿eh? de tal manera que por 40 euritos más o menos te vas a poder comprar este hub para conectar pues, todos los periféricos por cable, discos externos y todo lo que tú quieras, también compatible con DisplayPort ¿no? y entiendo que con Thunderbolt también de tal manera que oye, vamos a tener ahí pues bueno una dependencia porque solo tenemos un conector, pero ya que es un dispositivo muy equivalente para mí al iPad, de tal manera que el iPad solo tiene un conector y tampoco echamos en falta muchísimo más, ¿no? Así que, no sé, me parece bastante interesante por lo menos esta propuesta. Y como reflexión, me gustaría deciros que, ostras, eh, en, en Europa por lo menos, eh, desde el año pasado sonaba que para poder comercializarse los equipos de Apple deberían de tener el conector USB porque en Europa es un estándar y prácticamente está, es una imposición, ¿no? Y Apple había sacado recientemente su conector Lightning, y esto, pues bueno, entraba un poquito en conflicto, porque Apple decía de que el conector Lightning iba a durar muchos años, y yo creo que este conector USB Type-C que han puesto en esta nueva máquina, al final acabarán poniéndolo en todos los próximos iPhones, próximos iPads y similares, pues bueno, al final para eso, ¿no? Para estandarizar y utilizar solamente este conector y no tener problemas de ventas en Europa. Además, para que os hagáis una idea, gracias al procesador Intel Core M, lo cierto es que no es el primer MacBook que no tiene ventiladores, o sea que va a ser súper silencioso y seguramente pues no será tan potente como los MacBook, pero entiendo que va a ser más potente que un iPad, ¿no? Y quizás una potencia equivalente, similar a la del MacBook Air. Por lo tanto, oye, yo creo que estamos delante de una máquina muy chula que yo personalmente, antes de comprarme un iPad, me compraría este MacBook, ¿eh? La pega que tiene es el precio, es exageradamente caro. Yo, al verlo un híbrido entre iPad y MacBook, yo lo hubiera puesto, yo hubiera jurado, yo hubiera apostado a que tendría un precio de unos 800 dólares, más o menos, 900 como mucho, ¿no? Pero Apple, ya sabemos cómo funciona el tema de Apple con los precios, han sacado el modelo de 256 gigas de almacenamiento con un precio de 1.300 dólares y 1.600 dólares para el que tiene 512 gigas de almacenamiento, ambos modelos con 8 gigas de RAM. Me parece muy buena máquina, me parece que es una alternativa muy a tener en cuenta si nos vendamos los ojos antes de comprarme un iPad, yo me tiraría por este MacBook, pero claro... Con este precio ya tira un poquito para atrás. ¿eh? Si no tienes problemas de dinero, yo creo que es una muy buena propuesta. Además, Tim Cook, cuando salió al escenario con este dispositivo, lo llevaba en, el, en la mano y lo cierto es que lo manejaba, se veía muy pequeño, muy fino. Y cuando lo cerró, ostras, es que son... 13,1 milímetros de grosor y el MacBook Air, que era ya súper fino, hacía unos 17 milímetros si no me equivoco. Bueno, en concreto es un 24% más fino este, este nuevo MacBook respecto al MacBook Air. Y chicos, esto ha sido más o menos en esencia este nuevo eh, MacBook, los dos que a mí me ha gustado muchísimo, salvo el tema del precio. Y me parece muy buena máquina, chicos. Espero que en comentarios me digáis qué os parece a vosotros, si os ha gustado, si no os ha gustado, si os lo compraríais, si veis que este es el iPad por el que estábamos esperando o no. Que nos apoyéis con un me gusta, ya sabéis, y bueno, continuamos próximamente, el siguiente vídeo a este hoy mismo vamos a hablar sobre el Apple Watch y todas, todo lo que ya conocemos sobre él, que ya lo conocemos todo. Hasta pronto, chao.